마인드 교육은 설계도와 같다고 이야기합니다. I said that mind education is like a blueprint. 설계도를 따라서 건물이 지어지는 것처럼 사람이 가지고 있는 그 마인드에 따라서 그 사람의 미래가 달라지고 인생이 달라집니다. Just as how a building is built through the blueprint, depending on the person's mind will determine what his or her life will be like. 아, 지어진 건물을 고치고 바꾸기는 굉장히 어렵지만 It's extremely difficult to fix and um, do construction on an already built building. 예, 설계도를 바꾸는 건 굉장히 쉽습니다. But to change the blueprint is so 예, 종이에 simple. 선을 다시 그으면 되는 거니까. Just redraw the line on the piece of paper. 잘못된 마인드를 가지고 있으면 그 인생이 잘못될 수밖에 없습니다. If you have an improper mind, then you will have an improper life. 그러나 잘못된 마인드를 바로 잡아주면 그 사람의 인생이 달라지고 변화될 수 있습니다. But if we can correct that improper mind, then we can change that person's life. Hello, everyone. 예, 오늘도 어, 마인드 교육 시간이 돌아왔습니다. Today we are back to our mind education session. 아, 우리가 지난 시간에는 마음의 상처와 사회 문제에 관한 부분을 강의했습니다. In our last session, we talked about the wounds of the heart and social problems. 예, 마음의 병의 어, 표면적인 원인과 근본적인 원인에 대해서 살펴봤었고요. We also analyzed the superficial causes and the fundamental causes of the wounds of the heart. 어, 거기서 좀더 우리는 나아가서 가장 근본적인 원인까지 살펴봤습니다. We went further and looked into the most fundamental cause of the wound of the heart. 예, 우리가 이런 마음의 세계에 대해서 이하, 이해를 하고 마인드 교육을 받음으로 인하여서 Through understanding the world of the heart and receiving mind education, 어, 실제 목회를 하다 보면 많은 분들이 마음의 상처를 입고 어, 또그 부분에 상담받기 위해서 오는 경우도 많이 있고요. In reality, as we continue in our ministry, many people come to us with a wounded heart. 또 마음이 병들어서 교회를 찾아오는 경우도 많이 있습니다. And many people come to a church because they have a disease in their heart. 그래서 이런 마음의 세계를 모르고 마인드 교육을 모르면 그런 부분에 근본적으로 원인을 제시해 주지 못하고 또 정확한 해결책을 또 제시해 주지도 못하게 됩니다. Without knowing the fundamental causes or the world of the heart, we are not able to suggest the solution to their problems. 어, 그런 면에 있어서 이 마인드 교육은 아주 중요한 부분이라고 할수 있습니다. That's why we can say that mind education is very important. 어, 또한 어, 여러분들 교인들 가운데 부부 사이에 문제가 있어서 상담을 받으러 오는 어, 경우도 많이 있을 겁니다. Also, there are various cases where couples come to receive counseling because of fights. 아니면 주변 사람과의 어떤 그런 갈등 문제 때문에 찾아온 경우도 있을 거고요. Or some people may come because they have conflicts with other people. 또한 어, 가족 간에 아니면 은 시어머니와 며느리 사이에 어, 다양하게 어, 일어나는 갈등 문제를 이제 어떻게 해소할 것이냐에 대해서 오늘은 마인드 강연을 하고자 합니다. Today we will talk further about the problems inside family relationships between a daughter-in-law and a mother-in-law, how we can go about resolving these kinds of conflicts. 예, 여러분이 배우고 있는 이 마인드 교육은 여러분이 실제 삶 속에 어, 적용을 할수 있고 또 여러분이 목회자기 때문에 어, 여러분에게 상담 받으러 오는 사람들에게 어, 정확하게 설명해 줄수 있고 이런 문제를 해결해 줄수 있는 해결책이라고 할수 있습니다. You can say that mind education is something that you can apply to your own lives, and as Christian leaders, you can use this as a method of counseling your church members, and it is a book of solutions. 예, 오늘 강연할 주제는 오름이 불러오는 불행에 대해서 강연을 하고자 합니다. Today's topic is misery brought by self righteousness. 예, 먼저 오름의 양면성에 대해서 이야기할 거고요. Today we will first talk about the double-sidedness of the self-righteousness. 예, 또한 어, 이 오름이 여러분 삶에 미치는 영향에 대해서 이야기를 할 겁니다. And the influence it has on your lives is self-righteousness. 예, 사람들은 어, 누구나 옳고 그름의 판단의 기준을 자기 자신에게 두고 있습니다. So for people, they place the standard of what is right and wrong within themselves. 예, 그래서 어, 
옳고 그름의 판단의 기준을 자기에게 두기 때문에 정확한 자신의 모습을 발견하지 못하는 경우가 많이 있습니다. And because they place the standard within themselves, they are not able to clearly see themselves. 자, 이 오름에는 양면성이 있는데요. Self-righteousness has two sides. 어, 여러분이 보시는 PPT의 그림처럼 하얀 흰색 가면과 한쪽 면에 검은색 가면처럼 As you see in the PPT, there is a white mask and there is a black mask. 예, 이 오름에는 항상 이런 양면성을 가지고 있습니다. Righteousness has these two sides. 예, 어떤 사람에게는 강한 오름을 가지고 있는데 Some people have a very strong self-righteousness. 예, 빛이 강해서 밝은 빛이 비치면 When there is a strong light that shines, 예, 그 뒤에는 또 강한 그런 진한 그림자가 생기기 마련입니다. Then it will also form a very dark shadow. 예, 오름이 강할수록 다른 한쪽 면에서는 잘못된 많은 면이 있다는 것입니다. The stronger the self-righteousness, the more wrong um, you can see on the other side. 예, 대부분 사람들은 자기 마음에 옳다는 생각이 들어지면 그걸 버릴 줄 모릅니다. Majority of people are unable to throw away what they believe to be right. 어, 내가 잘못된 생각은 버려야 된다고 하지만 Yes, they say that they want to throw away the wrongful thoughts. 어, 자기 옳다는 생각은 버릴 줄 모릅니다. But they don't know how to throw away what they consider right. 실제 사람 사이에 일어나는 갈등이 있는 곳에 가 보면 전부 다 서로가 오름을 주장하기 때문에 일어나는 갈등이라고 할수 있습니다. When you go in the midst of people's conflicts, you can see that the conflict of rose because of each side self righteousness. 네, 오름이 미치는 영향을 모르면 If you don't know the influence that self righteousness has. 예, 네, 이 오름이 가사수는 부작용을 모르면 If you don't know the side effects that self righteousness brings. 네, 사람들은 오름을 가지고 살고 People want to hold on to their self righteousness. 이 오름이 가사수는 부작용을 알면 오름을 버리고 사는데 But if they do know the side effects that it brings then they will disregard it. 네, 이두 사람의 삶의 결과는 완전히 다르게 나타나게 돼 있습니다. The result of these two lives is completely different. 어 먼저 어, 오름에 대한 예로 어, 도넛에 관한 예를 하나 들어 설명하겠습니다. So I'd like to give you an example of self-righteousness using a story about donuts. 예, 해외 여행을 하기 위해서 공항에서 어, 탑승 대기 중이던 어떤 남자가 있었습니다. So there was a man who was going to fly overseas and he was waiting in the waiting area at the airport. 예, 그는 기다리는 동안 어, 도넛을 사서 옆에 놓고 신문을 읽고 있었습니다. And while he was waiting, he went to purchase some donuts. He put it by his side and started reading his newspaper. 근데 도넛 그 봉투를 만지는 부스러 끓이는 소리가 났어요. But then he heard the bag making some noise, the bag that contained the donuts. 어, 자기 맞은편에 있는 사람이 자기 도넛 봉투에서 도넛을 꺼내 먹는 거예요. The person who was sitting right across from him reached over into his donut bag and picked out a, took out a donut. 왜 신문을 살짝 치우고 그 사람을 쳐다봤습니다. So he moved his newspaper over to the side and took a look at him. 네, 굉장히 기분 나빴습니다. And it was really upsetting. 왜 남의 도넛을 함부로 먹는 거야? Why is this guy eating a stranger's donuts? 그럼 어차피 뭐 혼자 그걸 자기가 다 먹을 게 아니었기 때문에. But he thought he couldn't have finished the donuts by himself anyways. 그냥 있었는데. So he just let it 그래서 be. 그래서 자기도 하나 꺼내 먹고. So he took out a donut for himself. 또 잠시 후에 맞은편에 있는 그 남자도 자기 도넛 봉 봉투에서 또 하나 꺼내 먹었습니다. And a moment later, that man went and reached over to his donuts and grabbed another donut. 이제 마지막 하나가 남았는데. And there was only one left. 그가 먼저 도넛을 꺼내서 반을 뚝 잘라서 자기에게 주고 가버렸습니다. He reached over to the bag again, picked out the last donut, broke it in half, gave him the half, and went on, 네. went on his way. 그의 무례한 행동에 너무 너무 화가 났습니다. His rude behavior was really making him angry. 그리고 곧 탑승하라는 안내 방송이 들려와서 자기 가방과 재킷을 들었는데. But there was an announcement to get on board, so he took his bag and he went inside the plane. 근데 그 자켓 밑에 자기의 그 도넛 봉투를 발견했습니다. And when he picked up his jacket, he found his own bag of donuts. 지금까지 남의 도넛을 자기가 먹었던 거. That means he's been eating out of a bag of another person's donut. 자신이 잘못됐고. So he was wrong. 자신이 남의 도넛을 먹으면서. He was the one who was eating after another man's donuts. 그 사람을 굉장히 안 좋은 눈빛으로 쳐다보고. But he was glaring at him. 마지막 
남은 도넛 하나를 반을 잘라 줬을 때 And when that man gave him his half of the last donut. 그를 경멸하는 눈초리를 쳐다봤는데 He really looked at him with an eyes of disdain. 자신의 그런 행동이 너무 너무 부끄러워지는 거예요. And he looked at what he had done and he was so ashamed. 네, 말로 들어서 잘 실감이 안날 텐데. I'm sure you don't really realize what's going on just because it's being told 네, in words. 영상을 하나 보겠습니다. So we'll take a look at a video. So I'm at the airport and they've got this deal for five donuts for five dollars, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying three donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down and I pick up the paper and I start reading the paper and this guy sits down across from me. And so I, you know, look over the paper and he kind of gives me a bit of a smile and I give him a bit of a nod and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table and I'm like, I look over and the guy has got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got four donuts anyways, and I'm not gonna eat all four donuts. So what do I care? So I reach in the bag and I grab a donut and I start eating it. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages and I hear this rustling on the table again. And I look over, and the guy's got his hand in the bag of donuts, again! He takes a bite, and I'm like, what the crap? And now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set, and so I, I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by and there's this call on the loudspeaker for the next departure and the guy gets up and he starts gathering up all his stuff and he gets to the end of the table and he stops and I see him out of the corner of my eye and he reaches into the bag and he pulls out the last donut and I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in two and he hands it to me. I reach out and I take this half and I'm in total disbelief and he kind of nods at me and he walks off. So while I'm sitting here pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up and I grab my bag and I grab my jacket and under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut, and he broke it in half and gave it to me. Uh, 여러분, 영상 잘 보셨습니까? Did you take a look at the video? Yeah. 자신이 옳다는 생각 하나가 딱 들어가니까 내가 틀릴 수도 있다는 그 생각조차 하지 못한 거죠. Because he had that self righteousness, thinking that he was right, the others thought that he could be wrong didn't enter him. 예, 또 다른 하나 예를 들면. If we can go back to go to another example. 어, 어떤 부부가 피크닉을 가기 위해서 어, 치킨을 사러 갔습니다. A couple went to a chicken shop to buy some chicken for their picnic. 예. 어 근데 어 가게가 바빠 좀 기다려야 했습니다. But that place was a little busy, so they had to wait. 어, 종업원이 이야기하기를 차에 가서 기다리면 차로 배달해 주겠다고 했습니다. But then employees said, if you go into your car and wait there, we'll bring the chicken out for 네, you. 한참 후에 어, 치킨 박스를 갖다 줬습니다. Moments later, they were brought their chicken box. 네, 그들은 이대로 이제 소풍할 장소에 가서 어, 치킨 박스를 열고 먹으려고 하는데. So they went to their picnic location. They opened up their bucket of chicken, and they were about to eat it. 네, 그 안에 치킨을 얻고 현금 다발이 가득하게 있었습니다. But there was no chicken. It was just full of cash. 네, 종업원이 박스를 잘못 준 거예요. The employee had handed the wrong bucket. 네, 그 사이에 그 치킨집 가게에서는 이제 난리가 났습니다. And in the meanwhile, at the chicken store, there was a lot of commotion. 네, 그날 하루 종일 장사한 돈이 없어졌으니까. Because the money for that day's profit was all gone. 어, 그리고 그 외부 사람이 모르는 그런 박스에 들어 있는데. And it's in a box where other people won't really know. 네, 치킨 박스니까 아무도 그걸 훔쳐가려고 하지 않을 거라는 거죠. And it's a, in a box of it looks like a chicken box, and nobody's going to want to steal 네, 그게 that. 그게 없어졌으니까 내부 소행이라고 생각을 했습니다. So he, the owner, thought that this is someone from in-house. 
주인은 종업원들을 다 불러 모았습니다. So the owner had called all the employees. 조용히 그들에게 이야기했습니다. And quietly he said. 문제를 키우고 싶지 않다. I don't want to make this problem any bigger than it already is. 지금이라 누가 가져간지 자수를 해라. Confess whoever it is. Just confess. 그럼 지금까지 아무 일 없었던 것처럼 처리하겠다. Then I will pretend like nothing has happened. 나 아무도 자수하지 않았습니다. But no one would confess. 아니 훔쳐간 사람이 없으니까요. Because actually no one stole it. 자 피크닉을 갔던 그 부부는 그 돈이 든 박스를 보고. So when the couple who went to the picnic saw this uh, bucket of cash. 예, 현금이기 때문에 그걸 가져가도 아무도 모르지만. It's cash, so if they take the money, no one's gonna know. 아, 이걸 돌려줘야 되겠다 생각을. But they thought we should return it. 그리고 치킨 가게로 다시 돌아왔습니다. And so they came back to the chicken shop. 그 사이에 난리가 난 거죠. And in that time while they were gone, there was a big commotion. 주인이 기회를 줬는데도 아무도 자수하지 않으니까. The owner gave his employees the opportunity to confess, but no one would. 주인이 경찰을 불렀고. So the owner had called the police. 자 이제 그 경찰이 와서 조사를 하고 있는 중이었습니다. And this was uh, when they arrived, the police were in the middle of an investigation. 근데 이 부부가 현금 박스를 가져온 거예요. But here's the couple, and they bring this box of cash. 아, 누가 이 박스를 잘못 준것 같다고. Oh, I think somebody gave us the wrong box. 예, 새로 들어온 종업원이 그 치킨 박스를 혼돈한 거예요. 돈이 든 것과 치킨이 든 것을. It was the new employee that got the two boxes mixed up, the box with the money versus the box with the uh, chicken. 예, 주인 입장에서 너무 너무 고맙죠. And so the owner was so so thankful. 이런 사람이 있나? Wow, what nice people. 야, 이런 사람들은 신문사에 알려야 된다. These kinds of people need to be, you know, talked about in the news. 전화를 해서 신문 기사가 나와서 이 사람 선행한 걸 신문에 내 달라고 하려고 했습니다. So the owner was about to call the news and have them come over and do a cover story. 근데 이 부분은 꺾고 사양을 하는 거예요. But the couple rejected, refused. Yeah. 처음에는 이분들이 그 겸손해서 그런 줄 알았습니다. And the owner thought, oh, these people are just very humble. 근데 이들이 이야기하기를 절대 알려서는 안 됩니다. 사실 우리는 부부 사이가 아닙니다. So the couple said, actually, we, you cannot let anyone know about us. We're actually not a couple. Yeah, 이들은 서로 이들은 결혼한 사람들이지만 서로 이제 불륜을 저지르고 있는 사이였습니다. So these two people were already married to two other people, yet they were in the middle of an affair. 네, 이들이 치킨집에 돈을 돌려준 건 옳을지 모르지만 다른 한쪽에는 바람을 피우고 있는 잘못된 삶을 살고 있더라는 거예요. So this couple may have done good on one side by returning the cash, but on the other side there are people who are doing wrong by being unfaithful. 네, 이처럼 사람은 누구나 양면성을 가지고 있습니다. Likewise, everyone has two sides. 그러나 사람만 그런 것이 아니라 Not only do people have two sides. 옳은 자체에 항상 양면성이 있다는 걸 기억해야 할 겁니다. But we must remember that self-righteousness itself always has two sides. 교통사고, 접촉사고가 났을 때도 마찬가지입니다. When there is a collision accident, it's the yeah. same. 접촉사고가 났을 때 서로 옳다고 우기는데 When there is a collision, each side is asserting that they're right. 제가 어, 필리핀 어, 마닐라에 갔을 때 When I went to Manila, Philippines 예, 여기는 마닐라는 교통 체증이 굉장히 심한 도시입니다. Actually, it is very severe, this kind of traffic. 중간에 이 접촉 사고라도 난다면 So if there is any kind of collision 예, 더더욱 교통 체증이 심해지는데 uh, It really worsens the traffic. 한번 선교사님이 어떤 이야기를 해주냐면 And once the missionary there told me 예, 어, 자기 아들이 필리핀을 방문해서 His son was visiting the Philippines. 한국에 돌아가는데. And then he was going to go back to Korea. 네, 공항까지 데려다 주고. So the missionary was going to drop him off at the airport. 다시 자기 집으로 돌아오는데. And when he was on his way back home. 한참 지나서 아들이 전화가 왔습니다. Uh, moments later, his son called him. 아버지 한국에 잘 도착했습니다. Oh, father, I've already arrived in Korea. 예, 필리핀에서. 출발해서 아들은 한국에 도착했는데 이 아버지는 아직 공항에서 집에 도착이 안된 거예요. Already the son has gone from Philippines to Korea. He's already arrived in Korea. Yet the missionary, he was still not. Uh, he hasn't arrived 네, home. 그만큼 교통 체증이 심했다는 거죠. That's how bad traffic is in the Philippines. 중간에 접촉 사고가 있었는. Perhaps there was a collision. 그럼 사람들은 서로 오름을 주장하려고 그 차를 치우질 않는 거예요. And people don't move their cars aside because yeah. they're trying to assert their self-righteousness. 도로에서 많은 사람 몇 시간씩 협의해야 되는 거예요. 
a lot of time goes into waste on the roads for many people. 자, 한국의 경우에는 In the case for Korea, 교통사고가 나왔을 때 When there is a collision, 이런 예전에는 서로 옳다고 주장하고 차를 치우지 않아서 교통 체증이 심했는데 Before, you know, they were asserting their own self-righteousness, so they wouldn't move their cars aside and so there was really bad traffic. 지금은 그렇지 않습니다. But not so. Not anymore. 한국에는 어떻게 이제 법을 만들었냐면 Now the new law in Korea says 전에는 누가 잘했고 잘못하고 막 잘잘못만 따졌는데 Before they would kind of fight over who's right, who's wrong. 이제는 몇대몇 초로 잘못하고 잘했느냐를 따지는 거예요. But now they actually determine who's right or who's wrong by how many cars and how many seconds. 네, 70대 30이냐 아니면은 oh. 60대 40이냐? Uh, by the percentage, for example, is it 70 30 or 60 40? 왜냐면 접촉 사고 일어났는데 100% 잘못한 사람은 없고. Because when there is a collision, it's not 100% wrong done by the one person. 100% 잘한 사람도 없는 거예요. And there isn't 100% uh, that the other person is 자, right. 자, 이제 옳고 그리고 퍼센트를 나누게 되었을 때. So when they divided the percentages. 예, 사람들은 서로가 잘못된 점도 있다는 사실 인정하고 금방 차를 비켜주고 교통을 원활하게 해줍니다. The two sides both acknowledge that they have done wrong and quickly move their vehicles over to the side. 여러분 하나님 앞에서 우리 인간은 100% 옳은 것이 없다는 걸 알아야 됩니다. We must realize that before God, man, there is nothing. 100% there is no righteousness in man. 즉 인간의 옳음 중에 100% 옳은 것은 아무것도 없다는 걸 알아야 됩니다. There is no 100% self righteousness in man. 자, 우리가 지난 시간에도 배웠지만 We learned this in our last session. 창세기 6장 5절에 Genesis chapter 6 verse 5. 예, 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐이라고 했습니다. That every intent of the thought of his heart was only evil continually. 예, 오히려 성경은 이야기하기를 Actually the Bible says 선도 있고 악도 있는 것이 아니라 That not that there is good and evil. 예, 우리 인간은 항상 악할 뿐이라고 했어. The Bible says that man is only evil continually. 또한 예레미야 17장 9절에서는 Furthermore in Jeremiah chapter 17 verse 9 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음 The heart is deceitful above all things and desperately wicked. 네, 만물보다 거짓되고 부패한 것이 인간의 마음인데. Deceitful above all things and desperately wicked is the heart. 그 중에 옳은 것이 뭐가 있겠냐? So amongst that, where can we find any rightness? 만약에 쓰레기장에서 음식 쓰레기를 뒤지는 사람이 있다고 합시다. So let's say near a garbage. Can, there's somebody who's looking for scraps of food. 예, 거기서 뭔가를 까만 비닐 봉다리에 열심히 주워 담았다고 합시다. And let's say he has picked some stuff up and put it in a black plastic bag. 예, 여러분 거기서 먹을 만한 것이 뭐가 있겠느냐? Now from that bag, what is there that we can eat? 여러분 그 쓰레기 음식물 쓰레기 통에서 뭔가를 주워서 먹을 만한 걸 주워 담아서 그걸 여러분이 주면 여러분 그걸 먹을 수 있겠냐는. 거. It's from a food waste bin, and so let's say you gather some things from the food waste bin. What is there to eat from there? 예. 하나님은 우리 인간의 의를 다 쓰레기통에 버린 것과 같습니다. It is like God how he has thrown away all the righteousness of man into the garbage. 우리가 볼 때는 선한 것이 있는 것처럼 보이고 In our eyes it may seem to be good. 우리가 볼 때는 옳은 것처럼 보여도 In our eyes it may seem to be right. 예, 하나님은 그걸 쓰레기통에 다 버려버렸어요. Yet God has completely thrown all of that away into the trash. 예, 그리고 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 인간의 마음이라는 거예요. And God says that the heart is deceitful above all things and desperately wicked. 예, 인간에겐 의가 없다는 것입니다. Meaning there is no righteousness in man. 자, 근데도 사람들은 나름대로의 자기 스스로의 오름을 가지고 있습니다. But still, man still asserts his own righteousness. 자, 여러분 우리는 오름이 미치는 영향에 대해서 살펴볼 텐데요. We're going to look at the influence that self righteousness has on people. 자, 오름이 미치는 영향 네 가지를 살펴볼 겁니다. We're going to look into the four influences of self righteousness. 첫 번째, 이 오름은 사고력을 방해합니다. First is that self righteousness obstructs. Deep thinking. 그래서 사람들은 일차적인 생각만 하고 살고 이차적인 생각, 삼차적인 생각은 못 하게 막습니다. That's why people are only able to think the primary thought. They are not able to move on to the secondary and tertiary thoughts. 또한 이 오름은 우리가 보는 시야를 좁게 만듭니다. And also self righteousness narrows our view. 예, 그래서 한쪽으로 편중되게 보게 만듭니다. So we have a very biased view. 뿐만 아니라 이 오름은 세 번째로 고립을 가져줍니다. Not only that, 
Thirdly, self-righteousness brings about isolation. 예, 고립되어 있음으로 말미암아 사람들은 오만해지게 됩니다. Because of isolation, it leads to arrogance. 자, 네 번째. Fourth, 이 오름은 교류를 차단합니다. Self-righteousness disconnects the exchange of heart. 예, 교류가 차단됨으로 인해서 사람들은 행복을 느끼는 것이 아니라 오히려 불행을 느낍니다. And by disconnecting the exchange of heart, there is no happiness, only misery. 예, 우리가 이 오름이 미치는 영향 네 가지를 하나하나 상세하게 살펴보도록 하겠습니다. So we will look into each and every one of the influences self-righteousness brings. 자, 첫 번째 이 오름은 사고력을 방해한다. First is that self-righteousness it uh, uh, harms contemplation. 예, 공항에서 남의 도넛을 먹은 그 남자. The man at the airport who was eating another man's donuts. 자기 자기 속에 어이 사람 무리하게 왜 남의 도넛을 먹는 거야 하고 옳은 생각이 하나 딱 들어온 거죠. He had this rightful thought enter him that says why is this guy eating another person's donuts? 어 내가 옳다고 생각하기 때문에 Because he thinks he's right. 2차적인 생각, 3차적인 생각을 못 합니다. He's not able to move on to the secondary or tertiary thoughts. 어 무리하게 왜 남의 도넛을 먹는 거야? Well, why is he eating my donuts? 어 혹시 내 것이 아닌가? Oh, perhaps these donuts are not mine. 남의 허락도 안 먹고 함, 함부로 남의 도넛을 먹지 않을 텐데. People wouldn't just go and eat other people's food without permission. 조금만 생각을 해보고. If he had just thought a little bit further. 자기 주위를 한번 둘러보고 찾아봤다면. And looked around his surroundings. 자켓 밑에 있는 자기 도넛을 발견했을 겁니다. Then he would have surely found his donuts under his jacket. 오, 큰일 날 뻔했다. Oh, I was going to cause a 어, big trouble. 어, 나 저기 테이블에 올려놓은 게내건줄 알았네. I thought the one on top of the table was mine. 오, 내 도넛은 이 자켓 밑에 있었는데. Oh, you know, actually mine was under my jacket. 아, 큰 실수를 할 뻔했구나. I almost made a big mistake. 자, 이렇게 오름을 버리고 2차적으로, 3차적으로 생각을 내보면. If you can throw your self-righteousness away and move on to the second and third Thoughts. It would bring about so much benefit to your life. 이 오름은 자기가 옳다는 생각에만 빠져 있기 때문에 더 이상 사고를 하지 못하게 만듭니다. Self righteousness binds you to your own rights, so therefore you cannot think any further. 중국의 사자 성어 가운데 전령 지혜라는 말이 있습니다. So in Chinese, there are four characters called 전령 지혜. 이 말은 어디서 나왔냐면. And this word comes from. 예, 중국에 장왕이라는 왕이 왕이 있었는데 장왕이 있었는데. There was a king in China and he was King Zhang. 예, 그는 전쟁에서 승리를 거두고 난 다음에 신하들을 불러다 잔치를 베풀었습니다. So he had called over his servants who went to fight in the war and brought victory for his country. 예, 전쟁에 큰 승리를 거두었고 그의 충신들, 장군들, 신하를 불러서 큰 잔치를 했는데. You know they had brought great victory to the nation, so he called over his servants and his loyal servants and everyone and had a feast. 갑자기 바람이 불어서 촛불이 다 꺼져 버렸습니다. But a sudden wind rushed in and turned off all the Blew out all the candles. 근데 갑자기 여인이 비명을 지르는 소리가 들렸습니다. And then there was a sound of a woman's cry. 그런 그 소리는 그의 애첩인 여인이 지르는 소리였습니다. And actually, that cry was from the wife of King Zhang himself. 왕이시여, 누가 내 몸에 손을 댔다고? Oh my king, someone has laid his hands on my body. 그래서 내가 그의 갓근을 끊었다고. And so I had pulled off his strap. 빨리 불을 켜서 그 사람을 처단하라고. Quickly, King, turn on the uh, lights and let us see and punish him. 여기저기서 웅성웅성 됐습니다. And there was murmuring all around. 그런데 이 왕은 굉장히 생각이 깊은 사람이었어. But this King Zhang was a man of deep thoughts. 처음에는 뭐야 누가 감히 내 애첩에 몸에 손을 댔다고. At first he was outraged. Oh, who dares to lay his hands on my wife? 당장 처단하고 싶었습니다. You know he wanted to find him and punish him immediately. 근데 아, 이 기쁜 날. But on this joyous day. 승리를 거두고 나에게 충성스럽게 전쟁에나 충성스러웠던 이 신하를 찾아 처단한다면 무슨 소용이 있냐? You know what is the reason for me to punish a loyal servant of mine who brought me great victory on this joyous day? 그리고 왕은 소리를 쳤습니다. And so the king cried out. 불을 켜지 마라. Do not turn the lights back on. 그리고 각근을 끊어서 앞으로 다 던져라. And every servant shall pull off his strap and throw it down on the ground. 그리고 불을 켰습니다. And then they turned on the lights. 
누가 그의 애첩의 몸에 손을 대는지 아무도 모르죠. No one knew who laid his hands on the queen. 자, 그래서 이차적인 생각을 함으로 인하여서 So by thinking on to his secondary thoughts. 예, 연애도 즐기고 충신도 살려 주는 그런 좋은 결과를 얻었습니다. It turned out to be a good result where they enjoyed the feast and also saved the servant's life. 그리고 몇년 후에 전쟁이 있었는데 And few years later there came another war. 예, 왕이 위기에 빠져 있을 때 And when the, the king was in 어떤 신하가 목숨을 걸고 용감하게 왕을 위해 싸워줘서 왕을 구해줬습니다. When the king was in danger, the servant, some servant came to him and risked his life to save the king. 네, 왕이 너무 너무 고마웠는데. And the king was ever so grateful. 그 신하가 고백을 했습니다. And then the servant confessed to the king. 왕이시여, 저는 사실 몇년 전에 죽을 목숨이었습니다. My king, actually, I almost died few years ago. 연애 때. 왕의 애첩에게 손을 댄 사람이 저였습니다. During your feast, my king, I was the one who laid my hands on the queen. 그때 왕이 자비를 베풀어서 제가 살았습니다. But by your mercy, I was able to live. 예, 이렇게 장왕이 이차적인 사고를 함으로 인하여서 By King Zhang moving on to his secondary thoughts. 예, 위기 때 자기를 도와줄 장수를 얻었을 뿐만 아니라 Not only did he receive a soldier who would save his life in time of danger. 예, 많은 유익을 얻었습니다. He gained so much more. 자, 이렇게 오름을 버림으로 인하여서 얻어지는 많은 유익이 있는데도 불구하고 So by throwing away our self-righteousness there is so much benefit yet. 예, 사람들은 그 오름을 버릴 줄 모릅니다. People don't know how to throw away their self-righteousness. 이제 두 번째 오름 미치는 영향은 편중되게 만듭니다. And the second influence of self-righteousness is that we have a biased view. 예, 옳다는 생각이 시야를 좁아지게 만들고 Because of the thought that we are right narrows our view. 예, 하나에만 빠져 다른 것을 보지 못하는 거예요. We are completely absorbed in one unable to see the other. 자, 그에 대한 한 예로 And as an example, 한국의 안산이란 도시에서 일어난 사건인데요. There was an incident that happened in the city of Ansan. 예, 택시비 만원 때문에 일어난 사건입니다. It is an incident that happened because of a ten dollar taxi fare. 예, 어떤 사람이 저녁에 술을 먹고 그나하게 취해서 택시를 탔습니다. There was a man who drank at night and he got into a taxi. 예, 자기 집이 있는 위치를 알려주 어디까지 갑시다 하고 택시비 만 원을 내, 내고. 먼저 택시비 만 원을 내고 그 짓다스에서 잠이 들었습니다. He told the taxi driver this is where my home is and he paid him ahead of time 10 dollars. 한참 지나서 택시 기사가 손님 도착했습니다. 내리시죠. Moments later the taxi driver said, "Oh sir, we've arrived." 그가 내리려고 하는데 저 손님 택시비 주셔야죠. And right when he was about to get off the taxi, the taxi driver said, "Oh, you must pay for your fare." Oh, 내가 탈때만원 주지 않았냐고. But then the man said, "Didn't I already pay you before I, 아니요, we drove?" 안 주셨습니다. And the taxi driver said, "No, you did not." 근데 이 사람은 늘 습관적으로 그렇게 살아왔습니다. But the thing is, this man has been doing this habitually. 먼저 택시비를 내는 습관이었습니다. He was a man who would always pay the taxi fare first. 자기 집까지 가는데 만 원이면 충분하고 남기 때문에. He knows that to get to his house it's much you know ten dollars more than enough. 예, 그 사람들을 받지 않고 그냥 만을 주고 늘 그렇게 왔다 갔다 하고 다녔습니다. He never gets 다녔습니다. the change back. He always just pays the full ten dollars and that's how he went back and forth to his 예, house. 예, 그는 평소 습관대로 택시 만을 줬는데 And as he's been doing all along that's how he paid him this time as well. 문제는 택시 기사가 속인 거죠. But the thing was the taxi driver was trying to deceive him. 아니, 취해 있기 때문에 기억을 잘못할 거라고 생각. And the taxi driver thought that because this man is drunk he's not going to 택시비 만을 또더 요구한 거예요. And so he charged him another ten dollars. 예, 두 사람이 이제 옥신각신 말다툼이 생겼어요. And now there was a quarrel between these two. 야, 택시 만은 주지 않았냐? Didn't I already pay you beforehand? 아니 안 주셨다고. Did that driver said no, you did not. 아니 지금 내가 술 취했다고 지금 나를 속이는 거냐고. Are you trying to take advantage of me because I'm drunk? 손님 화가 났습니다. So he was very angry. 경찰서 가자고. He said let's take this to the police. 어, 좋다고 경찰서 가자고. Alright, let's go, let's go. 경찰서 가서 이제 그 사실 이야기를 경찰에게 이야기했는데. So when they told what had happened to the police, 예, 경찰은 누구 말을 믿겠습니까? Now, who would the police listen to? 예, 술 취한 손님 말을 들을까요? 택시 기사 말을 들을까요? A client who is drunk or a sober taxi driver? 당연히 택시 기사의 말을 듣죠. Of course, he would listen to the taxi driver. 
아니 택시를 타시면 택시비를 내셔야죠. So the police said, of course, if you got on a taxi, you have to pay for the fare. 아니 택시비 많은 내가 냈단 말이야. And this man is saying, I already paid. 아 기사가 안 받았다고 하지 않냐고. Well, the driver is saying, sir, that you didn't pay. 빨리 택시비 많은 내고 so 가세요. So please just hurry up and pay, and you can go ahead. 야 너무 너무 화가 났습니다. This really upset the man. 뭐야 이 경찰도 다 한통속이야? You know all. You know, policemen are crooks as well. 그래서 경찰서에서 난동을 부리다가. So he was causing a commotion at the police station. 공무 집행 방해로 유치장에 갇혀 버렸어. And then he was put into a cell. 너무 너무 화가 났습니다. And he was so outraged. 아침이 돼서 경찰이 풀어줬는데. In the morning, he was released. 너무 너무 나 화가 나서 주유소에 가서 휘발유를 한통사 왔어. But he was so outraged that he went to a gas station and bought a tank of gasoline. 경찰 어. So, 겨, 다시 찾아와서 사과해라. And he came with a gallon of gasoline to the police station and said, "Apologize." 안 그럼 나 이거 뒤집어쓰고 분신 자살하겠다고. Or else I will pour the gasoline all over my body and set myself on fire. 경찰이 어젯밤에 소동 택시비 많은 때문에 소동 부린 그 사람인 걸 보고. And he saw that this is the police who uh, the, the the police saw that this is the man who caused. 아, 저 사람 술 아직 덜 깼나 또 왔네. Trouble over the ten dollar taxi fare, and they said, "Oh, he's still not." Yeah. You know, sober. They just thought of him to be a strange man. And nobody responded to his actions. But this client was so outraged. So he had poured the gasoline all over his body. And he has uh, light, lighted up his lighter. And seconds later, his entire body was inflamed. And that's when the police ran and tried to put out the fire. 병원으로 옮겼는데. And they had taken him to the hospital. 그 몸의 전신에 화상을 입었습니다. His entire body was burned. 여러분 사람 몸의 전신에 화상을 입으면 When an entire body is burned. 피부가 호흡을 해야 되는데 호흡을 못 한답니다. The skin needs to respirate but it's not able to do so. 그래서 죽는답니다. So it'll result in death. So here he is hospitalized. And now this became an issue. Reporters came to him. So now the people started to acknowledge him that he was telling the truth that he paid the $10 taxi fare. Because there is no one who would light himself on fire had he not paid the $10 taxi fare. So this incident became an issue. 경찰 책임자는 이제 옷을 벗게 되고. And the police that was in charge has to resign. 담당 경찰 경찰도 강등을 당하고 문책을 받게 되고. And you know they were also the other police that were in charge also had to resign. 근데 문제는 그는 죽어가야 하는 거예요. The problem is that this man was dying. 그 아내가 너무 너무 고통스러웠습니다. And now his wife was in great suffering. 어, 오늘 출근했다가 들어와야 할 남편이 이렇게 이런 일을 당해서 이제 죽어가고 있으니까. Here is her husband who was supposed to come home that night, but now she finds him dying the next day. 그런데 마침 그 옆집에 굿뉴스 미션 처치를 다니는 멤버가 있었습니다. Actually, but neighbor, their their neighbor was actually someone who was attending the Good News Mission Church. 그 부인에게 복음을 전해준 거예요. And so that neighbor preached the gospel to this man's wife. 그 부인 너무 공고에 있었기 때문에. And because she was feeling so empty inside. 복음을 받아들이고 구원을 받았습니다. She accepted the gospel and she received salvation. 그러고 나니까 아 우리 남편에게도 이 복음 전해줬으면 좋겠다. And so she thought it'd be great if my if my husband could also listen to the gospel. 병원에서 살지 못한다고 하는데. The hospital says he can't make it. 우리 남편 죄사 안 받고 천국 갔으면 좋겠다. So I hope my husband receives the forgiveness of sins and goes to heaven. 부탁을 했습니다. So she asked the church. 우리 남편 병원에 있는데 와서 복음을 좀 전해달라. My husband is in the hospital. Could someone please come over and preach the gospel? 예, 그 남편을 찾아가서 이제 복음을 전해주려고 하는데. So now the uh, people from the church were about to go to him and preach the gospel. 네, 먼저 자기가 죄인한 사실을 깨달아야죠. So now the first step is to realize that I myself I'm a sinner. 당신도 죄인이라고. So the pastor said, "You are a sinner." 하나님 앞에서는 항상 악할 뿐인 인간이라고. That before God, all men are only evil continually. 그 사람 바로 소리를 질렀습니다. But that's when he shouted out in rage. 나는 잘못한 거 없어. I did nothing wrong. 나죄 없어. I have no sin. 택시 기사 그 놈이 나쁜 놈이지. It's that crook, the taxi driver. He's the bad guy. 그리고 들으려고 하지 않았어. And he didn't want to listen to it at all. 
그 다음에 또 찾아갔는데. The next day they went to go see him. 역시나 마찬가지였습니다. And he was still the same. 그 남편의 마음은 자기가 옳다는 생각으로 깜빡해져 있었고. In this man's heart, he was so stubborn about him being right. 오름이 가득 차 있었고. And he was so full of his own self righteousness. 결코 자신이 죄인이라는 걸 받아들이려고 하지 않았어. And he eventually did not accept that he was a sinner. 극기하는 복음을 전해주는 간, 주로 간 사람을 나가라고 내어 쫓기까지 했어요. And what he did was to tell the person who came to preach the gospel to him to get out of the room. 예, 화상을 입은 살은 점점 썩어 들어가고 있고. And now his burned skin was uh, gradually rotting away. 죽어가고 있는데. And he was dying. 이 사람을 위해서 복음을 전해주고 구원받고 천국 가는 길보다 더 복된 길이 없죠. And there was nothing more blessed for this man except to hear the gospel and be able to go to heaven. 그런데 어느 날 이분이 자기의 오름을 내려놓게 되었어요. But one day he came to let go of his self righteousness. 그날도 강팍한 마음이었지만. And on that day, yes, his heart was hardened. 찾아간 목사님 이야기를 했습니다. But the pastor who went to go see him said, 당신 옳았다. Yes, you were right. 당신 택시비 많은 낸 것도 사실이고. It's true, you paid the ten dollars for the taxi. 택시 기사가 잘못한 거 맞다. And yeah, that taxi driver was wrong. 그러나 다른 한쪽 면을 바라보라고. But take a look at another side of this. 택시비 많은 낸건 옳을지 모르. You may be right in that you paid the $10 taxi fare. But look at the other side. 당신 이렇게 죽으면 If you die, 당신은 당신 아내에게 큰 죄를 짓고 당신 아들에게 큰 죄를 짓는 거라. You are committing a great sin to your wife. You are committing a great sin to your son. 당신 아내 남편 없이 살아가야 되고 당신 아들 아빠 없이 살아가야 되는데. Your wife has to live as a widow and your son has to live without a father. 뭐가 옳은 거냐고. What's so right about that? 그 이야기를 딱 들을 때이 사람 마음에 오름이 버려졌습니다. When this man heard that, finally he let go of his self righteousness. 그의 생각은 한쪽으로 편중돼 있었던 거예요. His thoughts were just narrow. His views were narrowed just to one side. 옳다는 그 생각 하나에만 빠져서. Because he was so absorbed in the thought that he was right. 자신이 자신 자기 아내에게 큰 죄를 지었고 자기 아들이 큰 죄를 지었다는 것 생각은 못한 거예요. He didn't realize. He couldn't realize that he was doing great wrong to his wife and to his son. 그래서야 그가 자기의 오름을 버리고 마음을 돌이켰습니다. And that is when he let go of his self righteousness and turned his heart around. 그리고 구원을 받고 돌아가셨습니다. And he received salvation before he passed away. 영원한 속죄를 깨닫고. He realized eternal redemption. 나도 의롭습니다. And said, I too am righteous. 나도 천국 갈수 있습니다. I too can go to heaven. 예, 짧은 시간이었지만 행복한 시간을 보내다가 그가 주님 앞에 섰습니다. Although it was a very short period of time, he was able to spend that time together with the Lord before going to heaven. 예, 사단은 사람들의 마음에 오름을 버리지 못하게 만듭니다. Satan makes it so that people can't throw away their righteousness. 자, 이 오름이 사람들의 시야를 좁아지게 만들고 편중되게 만드는데. This self-righteousness narrows our views and allows makes us to be biased. 네, 택시비 많은 냈다는 그 옳다는 생각 하나. Because of that rightful thought that he had paid the taxi fare. 그것이 분신 자살을 시도하게 만들었고. That made him to attempt suicide through burning himself. 그것이 자기 아내에게나 자식에 큰 고통을 준다는 생각을 미처 못한 거죠. And he couldn't think further into thinking that his wife and his son would be in misery. 이 우리 인간을 우리 이제 인간들 불행하게 만든다는 걸 알아야 됩니다. This self righteousness makes people miserable. 그래서 어떤 오름이라도 버려야 한다는 걸 알아야 됩니다. So we must know that no matter what kind of a self righteousness it is, we must throw it away. 또한 이 오름은 고립을 가져줍니다. Furthermore, self righteousness leads to isolation. 예, 사람들의 마음을 오만하게 만들죠. It makes the hearts of man arrogant. 예, 우리가 모바일 폰을 사용하고 있는데. We use the mobile phones. 여러분 이거 집 안에서만 모바일 폰이 통한다면 무슨 소용이 있습니까? If we could only use these cell phones inside the house, what use would it be? 예, 어디를 가지고 가든지 어디 가든지 이 모바일 폰이 잘 통해야 되죠. A mobile phone should be able to function wherever we take it. 사람의 마음도 그렇습니다. Likewise goes. For the heart of man. 예, 사람의 마음의 영역도 넓혀가야 하는데 교류를 통해서. We must also broaden the scope of our hearts through exchange. 오름이 많은 사람은. But a person who has many self righteousness. 주변 사람들과 교류가 잘안 됩니다. Is not able to exchange his heart with the people around him. 오만해져 있기 때문에. Because he's become arrogant. 다른 사람 이야기를 들으려고도 하지 않고. Doesn't try to listen to other people. 예, 다른 사람의 도움을 필요도 하지 않습니다. Does not need any help from any other people. 이소 우아 가운데 운물한 개구리 이야기가 있는데요. In Aesop's fables, there's the story of the frog in the well. 
예, 이 음물 안에 살고 있는 개구리들은 the frogs who live inside the well 엄마 개구리가 제일 큰줄 알았습니다. To them, the greatest frog is the mother frog. 예, 고립되어 있기 때문에 그랬죠. Because they're isolated, that's what they thought. 고립되어 있기 때문에 자기가 제일 큰줄 아는 거예요. Because you're isolated, you think that you are the greatest. 예, 사람들의 마음도 서로 교류 없이 살아가면 So when people's hearts live without any exchange, 자기가, 자기가 제일 잘난 줄 알고 오만에 빠지게 됩니다. They think that they're the best and they fall into arrogance. 어느 날 새끼 개구리들이 밖에 나가서 황소를 봤습니다. So the young frogs went outside the well one day and saw an ox. 지금까지 엄마 개구리가 제일 큰줄 알았는데 어마어마하게 큰 소를 보고는 Up to now they thought that the biggest creature was their mother frog but after seeing this giant ox 너무너무 놀라서 물로 다시 돌아와서 엄마에게 이야기를 했어요. They were so shocked they came back to the well and told their mother. 엄마, 엄마 우리가 오늘 밖에 나가서 큰 동물을 봤다고. Mother, mother, we went outside today and we saw a great animal. 엄마가 자존심을 상했습니다. And that hurt the mother frog's pride. 자기가 제일 큰데. Because she was the greatest. 자기보다 더큰 동물이 있다고 하니까. How could there be any animal that's greater than her? 엄마 개구리가 배에 바람을 짠떡 집은 이만큼 크더냐. So she started to inflate her belly with air and said is the ox as big as this? 아니, 아니, 엄마, 안 돼. No, no, that's incomparable to how great is the ox. 더 크게, 더 크게 and 들었어. she started inflating him herself bigger and 아니, bigger. 엄마, no, he's much greater than that. And she 이야기했습니다. put in so much air into her belly, eventually she exploded and died. 이야기처럼 보이지만 This may sound to you like a children's fable. 오늘날 오만해져서 고립되어서 자기가 잘난 줄 알고 살고 있는 현대인들의 모습을 잘 나타내는 이야기입니다. But this is a great representation of the modern people today who think that they are the best and who live in arrogance. 예, 여러분 한국이 일본에 식민지 생활을 한 적이 있는데요. There was a time in which Korea was colonized by the Japanese. 사실 한국은 일본보다 그 전에 훨씬 더 뛰어난 문화와 문명을 가지고 있었습니다. Actually, Korea had a much more advanced civilization than Japan. In the past. 왜 일본에게 지배를 당했냐면. But then how is it that we ended up being colonized by Japan? 그건 이제 흥성 대원군의 세국 정책 때문에 그렇습니다. Well, that's because the policy of national isolation established by 흥성건 대원 대, 대원군. 예, 조선 시대 외국과의 교류를 제한하고 이제. 우리 우리나라의 것, 우리 것만 가지고 잘 살겠다는 이런 세국 정책을 썼습니다. It was a diplomatic policy where the country was closed by limiting trade agreement among other countries and just thought that they would thrive well on their own. 반면에 일본은 서양의 문물을 빠르게 받아들였고. On the contrary, Japan was quick in absorbing the Western culture. 네, 그러는 동안 일본이 한국보다 훨씬 더 앞서버리게 됩니다. That is how Japan advanced much more than Korea. 네, 결국 한국이 일본의 지배까지 받게 되죠. Eventually, so much so that Japan started to colonize Korea. 여러분, 이, 이 조선 시대 이 흥성 대원군은 So the uh, 흥성 대원군 from Joseon Dynasty. 그럼 왕의 아버지로서 As a father of the king. 아들이 어렸기 때문에 자기가 나라를 다스렸습니다. And because he was uh, the son was so young, he himself was the ruler of the country. 그래서 외국과 많은 교류를 하게 되면 자기 잘못한 것이 드러나기 때문에 And if he were to exchange many things with the other countries, his flaws would be revealed. 네, 그래서 외국과의 어떤 교류를 차단해 버렸어. So that is why he closed diplomatic policy. 그 결과 And the result? 한국은 일본의 식민지 생활을 하는 그런 비참한 그런 상황을 맞이해야 했습니다. Led to a very pathetic time in, uh, in history of Korea where Korea was Japan, uh, colonized by the Japanese. Yeah, 이제 네 번째 이 오름이 교류를 차단하게 되어지는데요. So fourth, the influence of self-righteousness is that it breaks the connection. Yeah, 사람들은 주변 사람들과 마음을 교류하고 살아야 된다고 했습니다. So we said earlier that people need to exchange with the people around them. 물이 흘러야 물이 깨끗해지는 것처럼. Only when water flows is it clean. 예, 물이 고여 있는 물은 썩습니다. A water that is just piled up will rot. 예, 마음도 서로 교류하지 않으면. So when the heart does not exchange. 행복을 느끼지 못하고. It will not feel happiness. 또한 어떤 문제에서도 벗어나지 못합니다. And it will not be able to overcome any problems. 때로 어떤 이제 문제 속에 고민하고 근심하고 걱정하고 있을 때 So there are times when you may be worried or concerned within a problem 다른 사람들과 교류해 보면 When you exchange 
this with other people. 또 다른 사람의 마음을 받아들이면 And when you accept the hearts of others, 쉽게 그 문제에서 벗어날 수 있는데. Easily you can be freed from this problem. 예, 현대인들이 고립된 삶을 살고 있습니다. But the modern people are living in isolation. 또한 청소년들도 And also the youth. 고립된 삶을 살고 있기 때문에 They live a life of isolation. 마음의 많은 문제를 안고 해결하지 못하고 살아가고 있습니다. That's why they are not able to resolve the many problems inside of their hearts. 자, 이렇게 우리는 오름이 미치는 네 가지 영향을 살펴봤습니다. Likewise, we have looked at the influence that self-righteousness has. 첫 번째, has. 이 오름은 사고력을 방해하고 First is that it prevents us from thinking deeply. 그래서 일차적인 생각에만 머물러 있게 만들고 Making us dwell in our primary thoughts. 이차적인 생각, 삼차적인 생각을 못 하게 막는다고 했습니다. And prevents us from moving on to the secondary or tertiary thoughts. 또한 이 오름은 시야를 좁아지게 만들어서 Furthermore, it also narrows our viewpoint. 자기 중심적으로 편중된 생각을 가지고 살게 됩니다. So that you live a life where you are self-centered. 또세 번째 고립을 가져주고 And furthermore it brings about isolation. 네, 자기가 잘난 줄 알고 오만한 삶을 살게 된다고 했습니다. And you live a life in arrogance thinking you are the best. 참 교류를 차단하고 And also it disconnects exchange. 마음을 나누지 못해서 불행한 삶을 살고 문제에서 벗어나지 못하게 된다고 했습니다. Unable to share your heart with others, you live a life in misery. 자, 이렇게 오름을 가진 사람들의 마음이 마음에 일어나는 그 이제 어, 안 좋은 영향들입니다. So these are the unfortunate influences it has when a person has self-righteousness. 여러분, 이 오름이 가다 주는 것 가운데 좋은 것은 하나도 없습니다. There is not a single good thing that self-righteousness brings. 여러분, 처음 강연할 때 흰색 가면과 검은색 가면을 본걸 기억하실 겁니다. At the beginning of the lecture, you must remember the white mask and the black mask. 오름에는 양면성이 있다는 거 알아요? That there are two sides to self-righteousness. 내가 옳다는 생각이 들면 들수록 The more I feel that this thought is right, 그 택시비 만원 냈다는 그 사람처럼 Just like the man who said he claims to have paid the taxi. 반대편에는 다른 면에서는 크게 잘못된 것이 있다는 걸 알아요? On the other side, there is great wrong going on. 여러분, 오름을 버리고 여러분 인생 행복해지길 바라는데 And I hope that you can throw away your self-righteousness so that you can live a happy life. 네, 다음 시간에는 어떻게 오름을 버릴 수 있는지 또 자세하게 이야기를 드리겠습니다. In our next session, I will talk to you in detail about how exactly we can throw away our self-righteousness. 네, 다음 시간에 또 계속 이어서 강연하겠습니다. We will continue on with our next session.